Hey Leute und seid herzlich willkommen zum Cactus Clicker Guide auf dem Play Legend Server. Das ist der Spielmodus, der wahrscheinlich die meisten Leute dazu animieren wird, diesen Server auch zu bespielen. Und endlich ist dieser Spielmodus verfügbar. Nach mehreren Jahren Entwicklung und seit dieser Woche können alle Leute drauf spielen, auch Ihr. Jetzt erst einmal für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin ansonsten eine halbwegs Skyblock-Spielerin, ich gehöre dort zu den Top 500 Leuten, was das Skyblock-Level betrifft, spiele den Spielmodus seit fast dem Release vor mittlerweile viereinhalb Jahren und mache ansonsten ebenfalls Content seit jeher auch dazu hier auf meinem YouTube-Kanal. Und für die Leute, die mich von Skyblock eben kennen und sich dieses Video hier vielleicht auch anschauen, ja wisst ihr ja möglicherweise, dass Trimax auch einmal eine Zeit lang halbwegs das Skyblock gespielt hat und dort eben riesengroße Kacke Kaktusfarmen gebaut hat mit dem Ziel, Platz 1 in der Kaktus Collection zu werden. Und meines Wissens nach hat das so ein bisschen eben den Anstoß gegeben damals zu diesem Spielmodus hier auf diesem Server. Legend als solches ist ja ein Projekt von G-Time bzw. Gamers Time, das insgesamt wahrscheinlich schon etwa ein ganzes Jahrzehnt läuft, würde ich jetzt mal behaupten. Denn Legend war nicht immer das, was es jetzt in diesem Moment ist, nämlich ein Minigames-Netzwerk, sondern es war ursprünglich als MMORPG geplant. Und davon gab es auch schon einige Versionen und auch dazu habe ich früher schon Videos gemacht, wie ihr hier beispielsweise seht. Damals war ich bei der Fraktion der Sandaren und hatte auch da schon einige Einblicke und eben Zusammenhänge und Hintergründe mit diesem Server hier. Wie wir aber nun sehen, ist der Server etwas komplett anderes geworden und ich freue mich darüber. Und das MMORPG, was es damals gab, soll natürlich auch in einer anderen Form bzw. sehr viel weiterentwickelten Form hier irgendwann auch kommen für den Moment ist es aber eben eher ein Minigames, beziehungsweise hier, wie in diesem Fall bei Cactus Clicker, ein Idle Games Netzwerk. Es gibt aber eben nicht nur Cactus Clicker hier drauf, sondern auch diverse andere Spielmodi. Das einfach so zur Erklärung, weswegen ich das Ganze hier spiele und auch weswegen hier Content auf diesem Kanal kommen wird, zu diesem Server, zu diesem Spielmodus und was die Verbindung auch zu Hypixel Skyblock, also meinem eigentlichen Content ist. Jetzt aber zum Spielmodus und hier gebe ich euch erst einmal den Tipp mit, falls ihr Deutsch versteht, dann stellt auch die Sprache in Game auf Deutsch. Bei mir war sie beispielsweise standardmäßig auf Englisch eingestellt von Anfang an, denn es gibt im Grunde kein wirkliches Tutorial, beziehungsweise in Englisch gibt es so viel, ich weiß gar keins, beziehungsweise es ist mir nie aufgefallen. Und wenn ihr die Sprache eben auf Deutsch gestellt habt, dann bekommt ihr im Chat jeweils zu Beginn zumindest so ein bisschen Tipps, in welche Richtung es gehen könnte oder was ihr als nächstes tun sollt. Aber ansonsten ist dieser Spielmodus relativ komplex und deswegen mache ich ja auch dieses Video hier. Und damit verbunden ist es auch sinnvoll, den Chat auszumachen. Das könnt ihr auch in den Einstellungen tun, denn ansonsten überseht ihr gegebenenfalls eben die Tipps, die euch vom deutschen Tutorial mitgegeben werden. Jedenfalls denke ich, habt ihr bereits gesehen, um was es hierbei geht. Das Ganze ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie Cookie Clicker, was man erkennt, ja eben einfach mit Kaktus. Daher natürlich auch so ein bisschen der Name. Und zu Beginn, wenn ihr eben anfängt zu spielen, dann spawnt ihr immer hier auf diesem Block und dann habt ihr nur ein einziges Kaktusfeld, also nur ein einziges. Sandblock, auf dem ein Kaktus wächst und ihr könnt jeweils mit Shift Rechtsklick euch hier weitere Felder dazu kaufen, beziehungsweise wenn ihr einfach nur Rechtsklick drückt, dann könnt ihr euch hier oben auch noch den Preis anzeigen lassen und dann eben bestätigen, ob ihr dieses Feld kaufen möchtet oder nicht. Und so könnt ihr dann zu Beginn eben einfach mal euch ein paar Kaktieren farmen und sobald ihr 1000 zusammen habt, könnt ihr hier zu Kaktus Max gehen. Die ganzen NPCs haben übrigens Max als Suffix, das Ganze ist natürlich an Trimax angelehnt und niemand geringeres. Und hier bei Cactus Max könnt ihr euch dann Schlüssel kaufen. Zu Beginn habt ihr hier drei Stück zur Auswahl. Ihr könnt euch aber jeweils nur den ersten kaufen, eben sobald ihr 1000 Cactus zusammen habt. Und damit schaltet ihr dann als nächstes den Forscherraum frei. Der befindet sich hier hinten und dort drin könnt ihr eure Farm und eure Kaktieren weiterentwickeln. Ihr müsst dann lediglich mit dem Schlüssel einfach draufklicken und dann könnt ihr hier das Tor aufmachen zum Forscherraum. Und hier gibt es jetzt wieder mehrere NPCs und Dinge, die man erledigen kann. Als allererstes kann man hier dann beispielsweise mit Forscher Max reden und er bietet euch diverse Möglichkeiten für eure Kaktusfarmen. Zum Beispiel könnt ihr den Kaktus upgraden, also die Kakteen, die ihr effektiv abbaut. Ihr könnt hier dann beispielsweise Upgrades kaufen dafür, dass die Kakteen, die ihr abbaut, eben mehr Kakteen geben, mengenmäßig, dass sie schneller respawnen oder einfach die Stufe verbessern. Mein Kaktus ist jetzt beispielsweise Kaktus Stufe 5 und die Stufe 
Stufe, die bestimmt eben auch darüber, wie viel Kakteen und wie viel XP ihr beispielsweise bekommt beim Abbauen. Und da würde ich euch empfehlen, macht zu Beginn wirklich nur das. Verbessert wirklich nur eure Kaktusstufe, um einfach mal möglichst schnell voranzukommen. Das kostet natürlich sehr, sehr viel erst einmal, aber ihr könnt das beschleunigen und dazu gleich mehr. Aber ihr habt ja noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch noch Kaktusfarmen. Und diese Kaktusfarmen, diese produzieren passiv Kakteen. Also ihr seht aktuell, ich bekomme keine Kakteen dazu, weil ich sie aktiv farme. Müsste. Allerdings produzieren diese Kaktusfarmen eben auch, während dem ihr selber nicht farmt und diese laufen auch, während dem ihr offline seid. Dann fast wichtiger für den Anfang für euch ist allerdings der Schmied. Wenn ihr hier drauf klickt, könnt ihr die Schmiede erforschen. Das kostet euch 2000 Kaktus und dauert eine Minute. Und damit schaltet ihr beim Kaktus Max hier hinten den zweiten Schlüssel frei für die Schmiede. Also das heißt, wenn die Forschung abgeschlossen ist und ihr 2000 Kakteen habt, Könnt ihr wieder zum Forscher Max gehen, euch den Schlüssel dort kaufen und dann könnt ihr als nächstes den Schmied öffnen hier hinten. Und hier sind wir dann bei Schmied Max. Und bei Schmied Max könnt ihr weitere Dinge erforschen, wie beispielsweise eure Waffen, eure Rüstung oder eure Werkzeuge. Ihr seht, ich habe aktuell hier nur ein Holzschwert, das ist auch das einzige, was man zu Beginn hat. Von Anfang an habt ihr hier nämlich den Bauplan für das Holzschwert freigeschaltet. Diesen könnt ihr dann mit einigen Kakteen eben bauen lassen und danach ist es ganz wichtig, da müsst ihr einmal hier in dieses Menü gehen, was ihr standardmäßig auf dem letzten Slot habt. Und hier gibt es relativ viele Sachen zu sehen, hierzu dann auch gleich noch mehr. Aber dazu müsst ihr dann erstmal hier ins Ausrüstungsmenü gehen und hier ist eigentlich die komplette Charakterübersicht von euch drin. Und hier oben werdet ihr zu Beginn noch nichts drin haben. Hier könnt ihr dann eben eure Waffe auswählen. Ich habe jetzt wie gesagt nur das Holzschwert. Es gibt da sehr, sehr viel mehr noch. Es gibt dann beispielsweise hier auch noch verschiedene Equipment-Teile, wie man das eben beispielsweise von Hypixel Skyblock auch kennt. Es gibt dann natürlich die Standard-Rüstungsteile. Auch davon habe ich bisher noch keine. Dann gibt es hier noch Gürtel, Handschuhe und so weiter. Und dann eben hier auch noch Werkzeug wie eine Hacke, eine Axt oder eine Spitzhacke, die ihr haben könnt. Was es mit diesen auf sich hat, auch dazu gleich noch mehr. Und jetzt habt ihr hier drin neben diesen Bauplänen-Menüs eben auch noch einen Amboss und einen Schmelzofen hier unten. Und diese können quasi passiv für euch Dinge produzieren. Der Amboss zum Beispiel, der hat standardmäßig hier Spinnenfaden mit drin. Ihr müsst allerdings hier einmal einstellen zu Beginn, dass er wirklich auch Spinnenfaden produzieren soll. Es gibt dann hier noch diverse weitere Sachen, die er produzieren kann. Die hat man auch noch nicht freigeschaltet von Anfang an. Es ist dennoch wichtig, dass ihr von Beginn weg Spinnenfaden produzieren lässt, denn das gibt euch Erfahrungspunkte. Und es gibt hier so ein Lager, das hat von Anfang an die Größe 36 und dort gehen die Dinge eben rein, die da Amboss produziert und ich kann jetzt hier das Ganze abholen und ihr seht, ich steige dadurch im Amboss Level auf. Und je höher das Level ist, desto mehr Dinge wird man hier wahrscheinlich produzieren können, denke ich jetzt mal. Ich habe aber immer noch nichts weiteres freigeschaltet außer dem Spinnfaden. Das heißt, er produziert das jetzt wieder weiter und dauert jeweils übrigens auch immer 100 Sekunden. Dann könnt ihr den Amboss selbst auch nochmal upgraden und zwar hier unten mit den Upgrade-Punkten. Hier könnt ihr dann beispielsweise die Geschwindigkeit verbessern, die Kapazität eures Lagers sowie die Erfahrung erhöhen, die euch die Items geben, die ihr jeweils einsammeln könnt, wenn sie der Amboss eben produziert hat. Und jetzt ist es etwas verwirrend vielleicht, weil hier unten so ein Pfeil nach unten zeigt. Das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass man eben wieder zurück ins Menü kann. Aber nein, hiermit könnt ihr eben die Upgrade-Punkte kaufen, die ihr benötigt, um diese Upgrades für den Amboss eben zu kaufen. Und hier sehen wir, das kostet jetzt beispielsweise hier Coins und Kakteen. Coins habt ihr von Beginn weg keine und Coins könnt ihr auch mit dem reinen Kaktusfarmen nicht bekommen. Aber wie ihr Coins bekommt, auch dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es dann eben hier neben dem Amboss eben noch den Schmelzofen und hier könnt ihr, wenn wir in die Ressourcen reinschauen, euch eben Kupfer und Eisenerz produzieren lassen. Das schaltet man aber sehr viel später frei, dazu wird wahrscheinlich mal noch ein extra Video dann kommen, vorerst ist das noch nicht relevant. Es soll ja hier schließlich auch nur um die Grundlagen gehen. Jetzt wenn wir beispielsweise mal in die Rüstungsbaupläne reinschauen, hier habe ich schon einige freigeschaltet, Lederrüstung hier oder einen stählernen Handschuh und da seht ihr auch, was denn eben dabei die Stats sind, die man zusätzlich bekommt dafür. Aber für die Stats, damit man diese eben überhaupt bekommt, muss man natürlich auch die Ressourcen haben, um diese herzustellen. Ihr seht jetzt, hierfür brauchen wir ebenfalls Coins, wir brauchen Kakteen, wir brauchen Seelen und wir brauchen weichen Kaninchenpelz. 
Und das sind jetzt ganz viele Items, die nichts mit Charakteren erstmal zu tun haben, sondern die bekommt man in einem externen Spielmodus, der aber Teil von Kaktus Clicker ist. Und zwar Aincraft. Das ist das, was wir hier in der Mitte bei Kaktus Max haben. Wenn wir hier drauf klicken, dann werden wir in eine andere Dimension teleportiert. Und hier sind wir erstmal nach wie vor alleine und hier gibt es ganz viele verschiedene Ebenen und auf diesen Ebenen spawnt jeweils immer nur ein einziger Mob. Hier in der ersten Ebene sind es jetzt Hasen und von diesen können wir eben Dinge gedroppt bekommen. Wenn ich jetzt hier eben ein paar gekillt habe, dann seht ihr, ich habe hier magisches Kaninchenhaar bekommen und ich habe hier zweimal Kaninchenpelz bekommen. Das ist jetzt so gesehen eine externe Dimension und in dieser können wir eben zum einen die Baupläne bekommen. Seht ihr, ich habe jetzt gerade traditionelle Lederhandhaube als Bauplan bekommen. Also das wird wahrscheinlich ein Lederhelm sein dann. Und in diesem Spielmodus hier, übrigens auf Deutsch würde man Aincraft sagen. Und ja, ich freue mich dann schon auf die Englischsprachigen, die dann natürlich Aincraft sagen werden. Das könnte lustig werden. Ebenfalls hier in diesem Spielmodus, in dieser anderen Dimension, könnt ihr euch eben die ganzen Baupläne erspielen, um dann eben euer Equipment, eure Waffen und so weiter, alles mögliche zu verbessern, bzw um auch überhaupt mal welche zu bekommen. Denn wie gesagt, vom Beginn weg hat man ausschließlich nur das Holzschwert ans Bauplan freigeschaltet. Alle weiteren Baupläne muss man sich dann eben erspielen und hat eben, ja, gewisse Chancen diese zu bekommen. Die Chancen sind aktuell noch nicht öffentlich, ist aber geplant, dass eben auch noch angezeigt werden soll irgendwann oder zumindest, dass man sich auch das Ingame irgendwo nachlesen kann, was man eben von welchen Mobs genau bekommt und je nachdem vielleicht auch wie groß dann eben die Chancen sind. Jetzt hier hinten auf der anderen Seite, ich bin jetzt quasi komplett einmal von dort hinten nach hier rüber gegangen, dort befindet sich hier ein Portal und ihr seht hier oben 85 von 2000 steht hier. Denn das hier ist quasi nur die erste Ebene. Es gibt insgesamt 50 Ebenen, wo eben verschiedene Mobs spawnen. Auf jeder Ebene spawnt ein anderer Mob und wenn ich 2000 von diesen Hasen gekillt habe, dann schalte ich die nächste Ebene frei, wo dann wieder ein anderer Mob spawnt. Und wenn ich eben dort auch wieder Mobs kille, dann können diese mir natürlich ebenfalls wieder Ressourcen und Baupläne droppen und das sind natürlich, weil es eine höhere Stufe ist, dann eben Upgrades davon bzw. bessere Varianten. Wir bekommen hier in Eincraft also Baupläne und diverse Ressourcen, die wir benötigen, um eben diese verschiedenen Sachen, die unseren Charakter betreffen, zu leveln und auch herzustellen erst einmal. Und wir bekommen hier eben durch das Killen von den Mobs auch Coins. Es wird in Game derzeit noch nicht angezeigt, wie viel Coins oder wovon man genau eben wie viel Coins bekommt. Jedenfalls, falls ihr wissen möchtet, wie viel Coins ihr habt, könnt ihr slash cc Coins angeben. Dann seht ihr, ich habe jetzt aktuell gerade 9 Coins. Also man bekommt nicht für jeden Kill ein Coin, sondern auch das ist eher ein bisschen zufällig. Aber das auf jeden Fall, wie ihr quasi an alle möglichen Ressourcen kommt, außer Kaktus. Wie man an Kaktus kommt, dürfte denken klar sein. Alles andere bekommt man quasi hier eben aus dieser Dimension dann. Und mit allen Ressourcen meine ich übrigens sogar Holz, denn hier in Einkraft drin wachsen ja auch Bäume und ihr werdet für gewisse Items, um sie herzustellen, eben auch Holz benötigen. Deswegen kann man beispielsweise eben auch Äxte herstellen, beziehungsweise eben Baupläne für Äxte bekommen. Und ja, liebe Leute, die halbwegs das Skybox spielen, auch hier werdet ihr also nicht um Foraging herumkommen. Jetzt gibt es aber eine Ressource, die ihr nicht bekommen könnt durch ein Craft und das sind Seelen. Und ihr habt vorhin vielleicht auch schon gesehen, Seelen benötigen wir auch, um gewisse Items herzustellen. Und da kommt ein weiterer Teil von Kaktus Clicker mit hinzu, der essentiell für das Weiterkommen ist und das sind die Monsterwellen bzw. eben auch dieses Tower Defense Minigame quasi, könnte man sagen, das hier mit eingebaut ist. Ihr seht jetzt hier, hier kommen immer wieder Mobs bzw. eben ein Zombie, der hier immer wieder ranläuft und ich habe hier ein paar Tower aufgestellt, die diesen eben ab schießen und ihr seht, der wird dann immer wieder gekillt, beziehungsweise es gibt noch einen zweiten, jetzt aktuell hier bei Welle 35, die ich eingestellt habe, hier hinten spawnt jeweils noch ein zweiter, die kommen immer gleichzeitig und sobald beide tot sind, also die ganze Welle clear ist, dann seht ihr hier, dann steht hier, wie viele Seelen ich zusätzlich bekomme. Und falls ihr wollt, dass die Monster erst einmal zu spawnen beginnen, dann lege ich euch ans Herz, ihr braucht unbedingt ein Schwert, also bevor ihr kein Schwert habt, beginnt auf keinen Fall mit den Monsterwellen, weil ihr könnt diese Mobs von Hand 
nicht schlagen. Das war beispielsweise so ein kleiner Anfängerfehler, den ich gemacht habe. Also holt euch unbedingt zuerst eine Waffe und beginnt erst dann mit den Monsterwellen, denn von Hand macht ihr keinen Schaden, wie gesagt. Auf jeden Fall, falls ihr anfangen wollt, eben Seelen zu formen und diese Mobs spawnen zu lassen, dann könnt ihr hier wieder ins Menü gehen und hier unten auf Wellenübersicht. Und dieses Menü, das könnt ihr bedienen, sobald ihr Level Seid. Also ihr bekommt da jeweils XP, wenn ihr Kakteen abbaut und damit levelt sich eben euer Charakter. Ich bin jetzt Level 30, das seht ihr hier unten auf der Levelanzeige. Das zeigt euch an, was für ein Charakterlevel ihr seid. Und eben ab Level 5 schaltet ihr diese Mobwellen frei. Falls ihr die Sprache auf Deutsch gestellt habt, dann wird euch das im Chat auch angezeigt, dass ihr jetzt Mobs spawnen lassen könnt. Und mir auf Englisch wurde es, glaube ich, nicht angezeigt. Und hier habt ihr eben mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Das Wichtigste für euch am Anfang ist erst einmal hier oben die Wellen zu starten. Denn ihr müsst jede Welle mindestens einmal besiegt haben, um eben zur nächsten zu kommen. Und falls ihr dann beispielsweise merkt, so, ah, jetzt wird es knapp, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann könnt ihr rechts hiervon aktivieren, dass die Welle sich eben einfach wiederholen soll. Dann könnt ihr so weiter Seelen farmen auf der gleichen Stufe. Und hier unten habt ihr dann auch eine Anzeige, was die höchste Welle war, die ihr jemals geschafft habt bisher und dann eben auch, was die aktuelle Welle gerade ist. Und hier unten habt ihr einen großen Counter, mit diesem könnt ihr durch Anklicken verstellen, welche Welle eben gerade stattfinden soll oder welche Welle ihr gerne gespawnt oder eben wiederholt haben möchtet. Und übrigens die Türme hier, die könnt ihr kaufen, indem ihr einfach hier rechtsweg auch so ein Feld macht, dann wird doch auch der Preis nochmal angezeigt und wenn ihr dann einmal einen solchen Turm gebaut habt, dann könnt ihr diesen upgraden hier, beispielsweise den Schaden könnt ihr erhöhen, die Reichweite, dann den Modus, wie der Turm angreift, also ihr habt da diverse Möglichkeiten, zum Beispiel den Mob, der als erstes gespawnt wurde, dann derjenige, der am nächsten ist oder der, der am weitesten entfernt ist oder das mit den wenigsten HP oder auch das, was am nächsten zur Mitte gelaufen ist. Also die Mitte, damit ist das hier gemeint. Denn diese Mobs, die dürfen nicht durchkommen. Das ist ganz wichtig. Die Mobs, falls sie einmal durchkommen sollten, bis zu eurer Kaktusfarm und diese dann eben angreifen, dann habt ihr einen Debuff für 10 Minuten. Debuff bedeutet so viel wie, dass zum einen erst einmal Kakteen von euch geklaut werden. Also wenn eben wirklich ein Mob durchkommt, dann bekommt ihr Kakteen abgezogen. Also diejenigen, die ihr bei aktuellen Kakteen habt. Ihr bekommt 50% weniger Kaktus und ihr könnt 10 Minuten lange keine neuen Mobs spawnen lassen. Das heißt also, ihr wollt, dass diese Mobs nicht durchkommen. Also entweder killt ihr sie halt zu Beginn selbst, das erfordert natürlich etwas Handarbeit, oder ihr stellt eben Türme auf, so wie ich, und lässt quasi dann eben die Türme passiv Seelen farmen für euch. So, jetzt was sind Seelen? Ihr seht ja, ich bekomme hier unten immer wieder die Anzeige, dass ich so und so viele Seelen bekomme, aber ich bekomme sie rechts im Scoreboard bei den verfügbaren Seelen gar nicht dazu gezählt. Um diese zu bekommen, müsst ihr nämlich wieder in euer kaktus menü gehen und dann habt ihr hier ganz unten links die Möglichkeit zu resetten, also euren Spinnstand zurückzusetzen, aber als Gegenleistung bekommt ihr dann die Seelen. Ihr seht dann auch eben, was alles zurückgesetzt wird, beziehungsweise was eben nicht zurückgesetzt wird. Ihr behält gewisse Sachen, wie eben beispielsweise die Seelen, die ihr so oder so schon habt, vom letzten Mal beispielsweise, sowie die insgesamt abgebauten Kakteen. Also das, was eben oben drüber steht, das ist quasi der All-Time-Counter. Auch der wird dadurch nicht zurückgesetzt. Und ich empfehle euch, zu Beginn relativ schnell jeweils zu resetten. Also wenn ihr neu seid in Kaktus Kicker, da würde ich wirklich gar nicht allzu lange warten und immer mal wieder resetten und zwar nach folgendem Schema. Wenn ihr das allererste Mal nämlich resettet, also Seelen bekommen habt, dann schaltet sich automatisch dieser Raum hier frei, der Seelenraum. Und hier gibt es natürlich einen Seelenmax, wie könnte es auch anders sein. Und bei ihm könnt ihr Talentpunkte kaufen für Seelen. Und hier gibt es drei Talentbäume. Das könnt ihr euch von Hypixel Skywalk her wie die Skill Trees beim Heart of the Mountain vorstellen. Und zwar gibt es hier drei Basisbäume. Einmal für Kaktus, einmal für Seelen und einmal für Forschung. Und ich empfehle euch zu Beginn, euch nur Talentpunkte für Seelen zu kaufen. Weil dadurch kommt ihr zumindest zu Beginn wesentlich schneller voran. Und wenn ihr hier oben drüber fährt, dann seht ihr nämlich, wie viel die nächsten Talentpunkte kosten. Und ich empfehle euch zu Beginn, immer dann zu resetten, wenn ihr so viele Seelen bekommen würdet, dass es etwa für ein bis zwei Talentpunkte reicht. Und ich empfehle euch am Anfang immer dann zu resetten, wenn es für zwei bis drei Talentpunkte reicht. Also wenn ich jetzt aktuell ins Menü gehe hier, dann seht ihr, ich würde jetzt 19,5 Trillionen Seelen bekommen 
und könnte mir damit jetzt zwei Talentpunkte kaufen. Also es würde jetzt relativ gut passen für mich. Denn der dritte nächste Talentpunkt, der würde dann schon 440 Trillionen kosten und das würde, wenn ich jetzt eben so weiter das passiv farmen lasse, doch einige Stunden dauern wahrscheinlich. Deswegen lohnt es sich jetzt quasi eben eher zu resetten. Und das mache ich an der Stelle jetzt auch einfach mal. Ich resette jetzt für 20 Trillionen Seelen und da muss ich hier noch einmal im Chat bestätigen. Und jetzt seht ihr, jetzt wurde hier alles ein bisschen aufgeräumt, Na, die Farm wurde zurückgesetzt, die Türme wurden abgerissen, aber ich habe jetzt eben 20 Trillionen verfügbare Seelen. Und wenn ich jetzt hier einen Kaktus abbaue, dann seht ihr, ich bekomme da auch schon direkt 80 Trillionen Kakteen und das liegt daran, dass jede Seele, die ihr verfügbar habt, eben euch 10% mehr Kaktusertrag gibt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu Beginn erstmal nur 10 Seelen habt, dann bekommt ihr schon doppelt so viele Kakteen dann vom Abbauen vom Kaktus hier. Und übrigens, Spoiler, ihr werdet zu Beginn wesentlich mehr als 10 Seelen haben. Das ist aber auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie hoch gerade der Boost ist, der aktiv ist. Jetzt habe ich die Farm aber zurückgesetzt, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zu Kaktus Max gehen, mir hier den Schlüssel für den Forscherraum holen. Und jetzt kann ich hier im Seelenraum bei Seelen Max mir eben zwei weitere Talentpunkte kaufen. Und ich werde die weiter hier in Seelen investieren und hier ist noch wichtig zu beachten, mit Linksklick kauft ihr euch Talentpunkte und mit Shift Linksklick öffnet ihr den Talentbaum. Also da müsst ihr aufpassen, nicht dass ihr euch verklickt, denn die Talente hier, die könnt ihr nicht einfach zurücksetzen, also die Talentpunkte. Ihr könnt das zwar schon machen mit diesem Button hier unten, das ist dann allerdings ein Hard Reset. Das bedeutet, ihr verliert hier, wenn ihr das macht, alle Seelen und alle Talentpunkte, die ihr schon gekauft habt. Deswegen, hier ist Vorsicht geboten. Aber schauen wir uns einmal diesen Talentbaum an bei den Seelen und warum ich empfehlen würde, diesen zu leveln. Es gibt hier nämlich beispielsweise Seelenernter als Perk. Wenn ihr diesen levelt, dann bekommt ihr pro Punkt, den ihr hier rein investiert, 100% mehr Seelen im Allgemeinen von Monstern. Also ihr könnt hier das Ganze schon mal verfünffachen. Und direkt daneben gibt es dann bessere Wellen als Perk, den ich jetzt ja auch nochmal weiter levele. Und mit diesem Perk bekommt man pro Welle das Dreifache an Seelen eben aus den Wellen, wenn man dort die Mobs killt. Das heißt, ich bekomme jetzt hier schon das 15-fache alleine nur durch diesen Perk. Und multipliziert eben hier mit diesem 500% Perk ist es dann hier also insgesamt nach meinem aktuellen Stand, wie ich es hier habe, schon das 75-fache an Seelen, was ich so bekomme. Und hier gibt es dann natürlich noch ganz viele weitere Perks, beispielsweise auch welche, die eure Türme dann verbessern können. Und es gibt dann später in krasseren Wellen eben auch noch bessere Monster, die dann gar nicht mehr von allen Arten von Angriffen von den Türmen getroffen werden können beispielsweise. Also auch da gibt es dann noch diverse weitere Perks, wie ihr da eben das Bekommen von Seelen noch weiter verbessern könnt. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch ein bisschen das Menü zeigen. Hier, hier gibt es nämlich noch weitere Sachen, die wir uns anschauen können. Beispielsweise die Essenztasche hier oben. Hier habe ich jetzt Essenz für Lohen, für Pferde und für Zombies. Und jetzt merkt ihr vielleicht, das sind diese Mobs, die eben spawnen können hier auf der Seite oder zumindest bei mir schon gespawnt sind. Und da bekommt ihr eben, wenn diese getötet werden von euch selbst oder auch von den Türmen, Essenzen. Dann direkt darüber, über der Essenztasche gibt es den Talentbaum für die Munition. Das ist der Talentbaum, mit dem ihr quasi eure Türme leveln könnt. Also konkret die Munition, die eben eure Türme haben. Also die verschiedenen Pfeile, wenn ihr hier seht. Es gibt diverse verschiedene Pfeile, die halt eben je nachdem für unterschiedliche Mobs, die dort spawnen können, effektiv sind. Da seht dann auch jeweils, was das kostet, um das zu upgraden. Das ist überall dasselbe und ganz zu Beginn kostet das Ganze natürlich Pferdeessenz, weil Pferde eben die ersten Mobs sind, die spawnen. Mit Linksklick könntet ihr euch jetzt hier einen Talentpunkt kaufen und mit Shift-Klick öffnet ihr den entsprechenden Talentbaum. Konkret haben wir eben fünf Talentbäume eben nur für die Pfeile. Da sehen wir, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und die Talentbäume, die sind wirklich unterschiedlich, je nach Pfeil. Beispielsweise können hier mit gefrorener Boden im Eispfeil Talentbaum eben die Mobs verlangsamt werden oder der Verlangsamungsradius wird erhöht, wenn sie getroffen werden. Da gibt es eben ganz spezifische Perks, dann je nachdem welchen Pfeil man levelt. Und zuvorderst, da gibt es eben noch die Brückentalente bzw. eben den Talentbaum für die Brücke an sich, wo ja die Mobs drüber laufen. Ihr könnt euch beispielsweise Eisengolems kaufen, die dann dann dort jeweils erscheinen und sich eben auch direkt mit Handarbeit quasi um die Mobs kümmern. Und diesen Eisengolem, den kann man dann upgraden, da gibt es den Eisengolem 2, Eisengolem 3 und so weiter. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass die Brücke als solches auch einfach nur schon Schaden macht. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man hier hat. 
Dann gibt es in eurem Menü drin hier unten eine Kartenmenü und hier habe ich jetzt standardmäßig hier nur eine Karte erstmal, die Kaninchenkarte. Es gibt hier noch diverse weitere Karten, die ihr bekommen könnt, eben auch durch Einkraft. Die können euch dann diverse Chancen geben und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Slots ich zur Verfügung habe hier standardmäßig für Karten. Also ihr könnt auf jeden Fall mehrere gleichzeitig aktiv haben und ihr könnt hier unten eben euch dann auch neue Slots kaufen mit Kakteen, Coins und Holz. Also eben dafür braucht ihr beispielsweise dann das Holz aus Einkraft. Und apropos Holz, wenn ihr das abbaut oder generell auch die anderen Sachen, wo ja bei Einkraft im Chat angezeigt wurde, dass ihr sie bekommen habt, diese bekommt ihr ja nicht effektiv als Items in euer Inventar, sondern das Ganze findet ihr hier unten in der Materialientasche dann. Hier sehe ich jetzt beispielsweise bei Kaninchen, weil ich ja bisher auch nur Kaninchen getötet habe und ja eben auch nur die Stufe bisher freigeschaltet habe, was für Ressourcen ich genau habe aus diesem Mob. Und das sehen wir eben basierend auf den Farben, ganz genau gleich wie es auch in Hype Crystal Skyblock ist eben, was die Rarität eben von diesen Items ist. Und daneben gibt es dann auch noch die Ressourcentasche. Hier sehen wir jetzt beispielsweise die Spinnfäden, die wir vom Amboss bekommen haben. Und ich gehe davon aus, Holz würde dann beispielsweise wahrscheinlich auch hier drin auftauchen oder eben auch Erze, falls wir mal dazu kommen sollten. Und dann das Letzte, was ich euch hier noch zeigen möchte, das sind die Attribute. Das sind dann Charaktereigenschaften von euch, also eure Charakterstats quasi. Ich habe schon zwei Attribute insgesamt gehabt oder eben zwei verfügbare Punkte und ich investiere jetzt hier einen weiteren in Stärke rein einfach mal. Das heißt, das ist dann einfach mein Schaden, den ich mache, der es jetzt hier um 1 erhöht hat. Ich weiß nicht genau, wie man diese Punkte bekommt tatsächlich. Zu Beginn dachte ich einmal, man bekommt pro 10 Charakterlevel einen Punkt. Allerdings war das nicht der Fall, als ich Level 30 wurde. Und vor dem Reset hatte ich 0 verfügbar. Jetzt, als ich allerdings resettet habe, hatte ich wieder einen. Jedoch habe ich schon wesentlich mehr als dreimal resettet bisher. Deswegen kann es auch nicht sein, dass man mit jedem Reset einen zusätzlichen Punkt hier bekommt. Da kann ich also noch nicht Nichts genaueres sagen, wie man diese Attributpunkte bekommt, aber auf jeden Fall, da könnt ihr so eben eure Charakterstats noch so ein bisschen leveln. Und die Stats, die ihr hier habt, also eben Schaden und so weiter, es gibt dann auch noch eben beispielsweise Sachen wie Verteidigung, also Defense, wie man es aus Hypixel Skyblock auch kennt, was ihr leveln könnt. Und diese Stats, die zählen eben zum einen für euch selbst, wenn ihr hier gegen Monsterwellen kämpft, aber eben auch für euch, wenn ihr in Einkraft seid. Also ihr erhöht auch in Einkraft drin eure Stats damit beispielsweise. Und falls ihr übrigens wissen möchtet, welche Mobs was genau droppen, beispielsweise in Eigenkraft oder welche Talente wie viele Seelen kosten, auf die ihr jetzt noch nicht Zugriff habt und so weiter, wie teuer die Upgrade-Kosten für irgendwelche Dinge sind. Es gibt schon ein inoffizielles Wiki auch dazu, wo schon die Sachen aufgelistet sind, die andere Leute erreicht haben. Link dazu mache ich euch auch einmal in die Beschreibung. Und das soll es erstmal gewesen sein von diesem Guide zu Cactus Clicker. Playlegend.net ist die IP. Ihr braucht Minecraft Version 1.20.1. Link zu allem ist natürlich in der Beschreibung. Falls ihr weitere Fragen zu diesem Spielmodus habt oder falls ihr findet, ich habe etwas noch nicht richtig erklärt oder ihr braucht noch weitere Ausführungen zu etwas, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich kann euch auch schon mal direkt an dieser Stelle sagen, nein, das war noch lange nicht alles, was ich euch gezeigt habe jetzt hier in diesem Video. Das soll euch dazu dienen, dass ihr erstmal anfangen könnt zu spielen, dass ihr mal eine gute Grundlage habt und etwa wisst, was eben zu tun ist so zu Beginn. Also schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, was euch noch interessieren würde oder was euch beispielsweise gefehlt hat, denn es werden auf jeden Fall Fall weitere Videos dazu kommen. Und natürlich gibt es auch weiterhin Hypixel Skyblock Content, um all das nicht zu verpassen. Aktiviert gerne die Glocke, nachdem ihr meinen Kanal so oder so schon abonniert habt und lasst doch einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video weitergeholfen oder auch einfach nur gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Damit bis zum nächsten Mal und Peace out.